नमस्कार मित्रों काल लेक्चर मे अपन लेड और सिल्वर टू कॉम्पोन सीस्टीम का अभ्यास किया आज आप बढ़ना आहो डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड डी सिल्वराइजेशन मे का सिल्वर च कॉन्सेंट्रेशन वाढ़ ओके आता तेज आप काल की लेड आ सिल्वर की जी फेस डायग्राम बगित होती ती फेस डायग्राम अपन पर ड्रॉ करूँ मित्रों अपन बढ़त है डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड ओके मजे हा जो लेड है सपोज या लेड मधे अपन सिल्वर मिक्स के लिए लेडला अपन का आहोत या लेडला अपन का मनना आहोत अर्जेंटिफेरस लेड ओके या लेड मधे का मिक्स का मिक्स के लिए अपन सिल्वर या लेड मधे सिल्वरच प्रपोर्शन है कि है जीरो पॉइंट वन पर्सेट का सिल्वर उरले पॉइंट नाइनटी नाइन पर्से लेड है ओके आता हाथ सिल्वर ऑफ लेड मध्य करो तो हा जो सिल्वर है प्रपोर्शन अपन वाढ़वा प्रयत्न करते सिल्वर च प्रपोर्शन वाड़े को प्रपोर्शन कमी होना ऑब्विस्ली लीड च प्रपोर्शन का होना है कमी होना है सो ये कशा पद्धति ने करू शको तो अपन बहुत आता पर संगत अर्जेंटी फेरस लीड मे का है पॉइंट वन पर्सेंट सिल्वर उरले का है लीड या डी सिल्वराइजेशन मधे अपन सिल्वरच प्रमाण वाढ़िका लेडच जे प्रपोर्शन है तो आप थोड़ाफार प्रमाण का होना है तो कमी होना है आप बगित हो तो यह एक्सेसला अपन क्या है प्युअर सिल्वर दैट इज हंड्रेड पर्सेंट सिल्वर जीरो पर्सेंट लेड इत है हंड्रेड पर्सेंट लेड जीरो पर्सेंट सिल्वर ओके हा जो है पॉइंट बी जैसे टेम्परेचर है तीन से सत्तावीस डिग्री सेल्सि हा है प्युअर लीड का मेल्टिंग पॉइंट मित्रों की जी डी सिल्वराइजेशन ऑफ लीड अपन मन तो है बगड़ा आहो क्या प्रोसेसला प्रोसेसला पैटिन्सन्स प्रोसेस का होते हैं प्रोसेस मधे अपन आता का आहोत ये जी आप अर्जेंटिफेरस लीड है यह अर्जेंटिफेरस लीडला अपन हीट करना हीट के लीड आज अर्जेंटिफेरस लीडच कन्वर्जन कशा मधे हो रहा है लिक्विड मधे हो कुपर्यंत हीट करना अपन हा जो लीड है तो लीड का मेल्टिंग पॉइंट पेक्षा जास्त फॉर एक्जाम्पल अपन इतपर्यंत हीट के लीड का मेल्टिंग पॉइंट कि तीन से सत्तावीस डिग्री सेल्सि ओके अर्जेंटी फेरस लीडला तीन से सत्तावीस डिग्री सेल्सिपेक्षा जास्त हीट के स्लोली हीट करत कर मेल्ट के टेम्परेचर तीन से सत्तावीसपेक्षा का जास्त के लिए ओके आता अपन सपोज हा पॉइंट पी ए हा पॉइंट पी है आता तो जे आप मेल्ट स्वरूप अर्जेंटी फेरस लीड है बॉर एक्जाम्पल हा आपला अर्जेंटी फेरस लीड है को स्टेट मधे मोल्टन स्टेट मध्य विथ विथ स्वरूप है ओके लिक्विड स्वरूप है अपन आता कूल कराएं सुरुआत के लिए मित्रों कूल के हा जो लिक्विड स्टेट मधला लीड है जस जस अपन कूल कर लिक्विड स्टेट मधला लीड ता हो कशा सुरुआत हो रहा है सॉलिडिफाई वहाँ सुरुआत हो रहा है आता इत अपने का दसतो है इत कमी प्रमाण लीड दस जस जस अपन करते कूल करते तस तस लीड का हो जो सॉलिडिफाई होत जो है ठीक है हाँ मैं टेम्परेचर कमी कर पॉइंट क्यू पर ओके इतपासन लीड का हो रहा है तो सेपरेट वह सुरुआत हो रहा है यन हा जो पॉइंट है तो कुछ आए कर्व बी सी वर है क्या तो कोणाला फॉलो करना है या बी सी कर्वला फॉलो करना है तेजन टेम्परेचर कमी होत हो तो पर आल इत फॉर एक्जाम्पल तो है कि तीन से तीन डिग्री सेल्सि आता हाँ तीन से तीन डिग्री सेल्सिला अपने लीड च पर्सेंटेज कि मिलता है
गिल्ड पर्सेंटेज किती मिळालं सत्त्याण्णव पॉईंट पाच पर्सेंट आणि सिल्वर किती आहे दोन पॉईंट पाच पर्सेंट म्हणजे जसं जसं आपण पूल करत करत जाऊ तसं तसं सॉलिड गिल्ड त्या ठिकाणी सेपरेट होऊन जाणार आहे आणि लिक्विडमध्ये कोणाचं प्रपोर्शन वाढत आहे सिल्वरचा प्रपोर्शन वाढत होता तो जो अर्जेंटी फेअर स्लीड होता त्याच्यामध्ये सुरुवातीला सिल्वर किती सांगितलं होतं आपण किती होता पॉईंट वन पर्सेंट आणि आता आपण जसं जसं पूल करत जातोय तसं तसं त्या ठिकाणी सिल्वरचं प्रपोर्शन काय होत जात आहे वाढत जात आहे ठीक आहे आता हा जो टेम्परेचर आहे याच्यामुळे फर्दर पुरी केलं तरी लेड आणि सिल्वरचं प्रपोर्शन बदलत नाही हा जो पॉईंट सी आहे या पॉईंट सीला आपण युटेक्टिक पॉईंट म्हणतो आणि ह्या पॉईंट सीला जे टेम्परेचर आहे त्या टेम्परेचरला आपण कोणतं टेम्परेचर म्हणणार आहोत युटेक्टिक टेम्परेचर ओके सो या युटेक्टिक टेम्परेचरला सिल्वरचं प्रपोर्शन आहे दोन पॉईंट पाच पर्सेंट आणि लेडचं प्रपोर्शन आहे सत्त्याण्णव पॉईंट पाच पर्सेंट ओके काय केलं आपण या प्रोसेसमध्ये अर्जंट फिरस लीडला आपण पहिले लीडच्या प्रॉपर मेल्टिंग पॉईंटपेक्षा जास्त हिट केलं इथं तीनशे सत्तावीस डिग्री प्रॉप प्युअर लीडचा मेल्टिंग पॉईंट आहे त्याच्यापेक्षा जास्त आपण त्याला हिट केलं हिट केल्यामुळे तो कोणत्या स्टेटमध्ये जाणार आहे लिक्विड स्टेटमध्ये त्या अर्जंटी फिरस लीड म्हणजे त्या मेल्ट मोल्टन फॉर्ममध्ये आपण त्याला कूल करत गेलो कूल केल्यामुळे टेम्परेचर कसं होणार आहे कमी होणार आहे टेम्परेचर कमी होतं कुठपर्यंत आलं आहे क्यूपर्यंत आलं आहे क्यू नंतर तो लीड जो आहे तो काय होणार आहे सॉलिडीफायला सुरू होणार आहे सॉलिडीफाय झाला लीड आपण बाजूला करत गेलो आणि उरलेलं जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडमध्ये कोणाचं प्रमाण वाढत जाणार आहे मग त्या ठिकाणी ऑब्विसली सिल्वरचं प्रमाण आपण इथे दिसतो लीड कमी प्रमाणात आहे जसं जसं कूल करत जो तसं तसं लीड काय होत जाणार आहे जास्त सॉलिडीफाय होत जाणार आहे आणि वरचं जे लिक्विड आहे त्या लिक्विडमध्ये कोणाचं प्रमाण वाढणार आहे मित्रांनो मग सिल्वरचं प्रमाण वाढणार आहे ओके मित्रांनो हे झालं डी सिल्वरायझेशन ऑफ लीड मित्रांनो आपण बघतो आता फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड विथ कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉईंट कोणताही कंपाऊंड जर आपल्याला फॉर्म करायचा असतो तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय लागतील दोन रिॲक्टंट लागतील दोन रिॲक्टंट एकमेकांशी रिॲक्ट होतात आणि त्याच्यापासून काय निर्माण होतोय कंपाऊंड निर्माण होतोय बघा मित्रांनो सपोज कंपोनंट एक्स प्लस कंपोनंट वाय किती कंपाऊंड दिसत आहे आपल्याला किती कंपोनंट दिसत आहे दोन हा पहिला कंपोनंट एक तो आहे कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे सॉलिड फॉर्म वाय दुसरा कॉम्पोनंट आहे तो पण कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे सॉलिड फॉर्म मध्ये ओके हे दोघं एकमेकांशी रिॲक्ट झाले आणि त्यांनी काय तयार केलं आहे कंपाऊंड एक्स वाय एक्स वाय हा कंपाऊंड तयार केला हा पण कोणत्या स्वरूपात आहे सॉलिड स्वरूपात आहे परत लक्षात घ्या कम कॉम्पोनंट एक्स सॉलिड फॉर्ममध्ये होता वाय कोणत्या फॉर्ममध्ये सॉलिड फॉर्ममध्ये या दोघांमध्ये केमिकल रिॲक्शन झाली आणि त्यांनी कंपाऊंड एक्स वाय निर्माण केला आहे जो कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे सॉलिड फॉर्ममध्ये आहे या कंपाऊंड एक्स वायमध्ये फॉर एक्झाम्पल एक्स किती प्रमाणात आहे फॉर एक्झाम्पल फिफ्टी पर्सेंट आणि वाय पण किती प्रमाणात आहे फिफ्टी पर्सेंट ओके आता हा जो सॉलिड कंपाऊंड एक्स वाय आहे मित्रांनो या सॉलिड कंपाऊंडला आपण काय केलं हिट केलं सॉलिड एक्स वायचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार कशात होणार लिक्विड एक्स वायमध्ये होणार मग ज्या टेम्परेचरला सॉलिड एक्स वायचं कंपाऊंड सॉलिड एक्स वायचं कन्वर्जन कशामध्ये होते लिक्विड एक्स वायमध्ये होत आहे आणि त्या टेम्परेचरला एक्स आणि वायचं प्रपोर्शन पण काय असणार आहे जे सॉलिड फॉर्ममध्ये आहे तेच लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे त्या टेम्परेचरला आपण म्हणणार आहे कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉईंट आपण त्याचे डेफिनेशन लिहू आता मित्रांनो ही आहे डेफिनेशन कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉईंटची काय डेफिनेशन आहे द कंपाऊंड कंपाऊंड कोणता आहे बघा आपण कॉम्पोनंट एक्स कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे सॉलिड कॉम्पोनंट वाय कोणत्या फॉर्ममध्ये सॉलिड यांच्यापासून काय निर्माण झाला आहे कंपाऊंड एक्स वाय तो पण कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे सॉलिड सो द कंपाऊंड कंपाऊंड कोणता आहे मग एक्स वाय विच मेल्ट शार्पली आपोआप मेल्ट होईल का 
त्या सॉलिड कंपाउंड आपल्याला काय करावं लागेल हीट करावं लागेल हीट केल्यामुळे सॉलिडचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे लिक्विड एक्स वाय मध्ये होणार आहे विच मेल्ट शार्पली ॲट अ डेफिनेट टेम्परेचर एका पर्टिक्युलर डेफिनेट टेम्परेचरला तो सॉलिड एक्स वाय चा कन्व्हर्जन कशामध्ये होते लिक्विड एक्स वाय मध्ये पण त्या टेम्परेचरला काय होतं मित्रांनो सॉलिड एक्स वाय मध्ये आपण काय सांगितलं एक्स चं पर्सेंटेज पन्नास टक्के असू शकतं वायचं फिफ्टी पर्सेंट असू शकतं मग हा सॉलिड ज्या वेळेस मेल्ट होऊन लिक्विड फॉर्म मध्ये जातो त्यावेळेस एक्स आणि वायचं कॉम्पोजिशन एक्स आणि वायचं पर्सेंटेज कसं असणार आहे सेम असणार आहे हॅव्हिंग सेम कॉम्पोजिशन ॲज द सॉलिड कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट बरोबर सो द कंपाऊंड विच मेल्ट शार्पली ॲट अ डेफिनेट टेम्परेचर फॉर्म्स अ लिक्विड हॅव्हिंग सेम कॉम्पोजिशन ॲज अ सॉलिड कंपाऊंड इज कॉल्ड ॲज कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट किती फेजेस दिसतं आपल्या इथं सॉलिड एक्स सॉलिड वाय सॉलिड एक्स वाय आणि लिक्विड एक्स वाय या चार फेजेस दिसत आहेत या चार फेजेससाठी आपण आता एक फेज डायग्राम करू आपण काय म्हटलं होतं की किती फेजेस दिसतात आपल्या त्यासाठी सॉलिड एक्स हा जो ॲक्सिस आहे तो कोणासाठी सॉलिड एक्ससाठी हा ॲक्सिस कोणासाठी आहे सॉलिड वायसाठी ओके आणि ह्या हा जो पॉईंट आहे किंवा ही जी लाईन आहे ती कोणासाठी आहे कंपाऊंड एक्स वायसाठी किती आपल्याला त्या ठिकाणी कर्व दिसत आहेत कर्व एक्स सी ही पहिली कर्व झाली दुसरी आहे कर वाय डी वाय डी आणि तिसरी आहे सी पी आणि डी तिसरी रेझिंग पॉईंट कर्व आहे सी पी आणि डी ओके मित्रांनो ही जी एक्स सी जी कर्व आहे ती कोणत्या फेजमध्ये इक्विरियमध्ये दाखवत आहे सॉलिड एक्स आणि लिक्विड सॉलिड एक्स आणि लिक्विडमध्ये वाय डी ही जी कर्व आहे ती कोणामध्ये इक्विरियम दाखवत आहे सॉलिड वाय आणि लिक्विडमध्ये ओके त्याचप्रमाणे सी पी आणि डी ही जी कर्व आहे फ्रिझिंग पॉईंट कर्व ही कोणामध्ये इक्विरियम दाखवत आहे कंपाऊंड एक्स वाय आणि लिक्विड मध्ये बरोबर आहे या झाल्या तीन कर्व मित्रांनो या सीपीडी कर्व मध्ये हा जो पॉइंट पी आहे या पॉइंट पी ला आपण कोणता म्हणणार आहे कॉन्ग्रेंट टेम्परेचर ही सीपीडी कर्व काय दाखवते व्हेरिएशन ऑफ कॉम्पोजिशन विथ डिफरंट टेम्परेचर्स या टेम्परेचर पी मध्ये कंपाऊंड एक्स वाय कशात कन्व्हर्ट होत आहे लिक्विड फेज मध्ये कन्व्हर्ट होत आहे या कंपाऊंड या पॉइंट पी ला सॉलिड कंपाऊंड एक्स वाय चं कॉम्पोजिशन हे लिक्विड फॉर्म मध्ये असलेल्या एक्स वाय इतकंच असतं ते आपण कशात दाखवणार आहे पी डॅशने दाखवणार म्हणून या पॉइंट ला आपण कोणता पॉइंट म्हणणार आहे कॉन्क्युरंट मेल्टिंग पॉइंट ठीक आहे आता हा जो कॉन्क्युरंट मेल्टिंग पॉइंट आहे पी किती फेज दाखवता इथं सॉलिड आणि दुसरी कोणती आहे लिक्विड म्हणून पी इज इक्वल टू टू ओके आताच आपण काय म्हणत की या पॉइंट पी ला लिक्विड फॉर्म मध्ये जो एक्स वाय आहे त्याचं कॉम्पोजिशन आणि सॉलिड फॉर्म मध्ये जो एक्स वाय त्याचं कॉम्पोजिशन कसं आहे सेम आहे म्हणून सी इज इक्वल टू वन मग या जो पॉइंट पी आहे त्याच्यासाठी आपण रिड्यूस फेज ऑल पाहतो काय आहे तो एफ इज इक्वल टू सी मायनस पी प्लस वाय सीची किंमत किती ए पीची किंमत किती ए सो एफ इज इक्वल टू झिरो मग हा जो कॉन्ग्युरंट मेल्टिंग पॉईंट आहे तो कसा आहे मित्रांनो तर नॉन व्हेरियंट सिस्टीम आहे हा जो मेल्टिंग पॉईंट आहे कॉन्ग्युरंट मेल्टिंग पॉईंट या डायग्राममध्ये तो आपल्याला एक्स आणि वाय या दोघं जे कंपाऊंड आहे त्याच्यापेक्षा त्याचा मेल्टिंग पॉईंट कसा दिसतो जास्त दिसतो तो मेल्टिंग पॉईंट कमी सुद्धा असू शकतो किंवा त्याच्या दरम्यान सुद्धा असू शकतो सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपाऊंड विथ कॉन्ग्युरंट मेल्टिंग पॉईंट थँक्यू